les ongles des bébés. Euh, les ongles des bébés, ils sont plus mous euh, que nous et surtout, euh, la partie blanche de l'ongle, en fait, elle, est, elle adhère à la peau. Donc, quand on coupe les ongles de son bébé, on se met de l'autre côté et on va découper ce qui dépasse. Euh, il y a un dicton de grand-mère qui dit qu'il faut attendre un mois pour couper les ongles du bébé, euh, qui n'est pas du tout vrai d'un point de vue médical. Mais euh, il faut quand même entendre que ce dicton a une part de vérité, c'est-à-dire que les parents vont mettre un mois pour être à l'aise, pour couper les ongles de leur bébé. C'est un geste qui n'est pas facile à faire. Euh, c'est tout petit, c'est mou, euh, le bébé ne se laisse pas faire. Un bébé, ça a les points fermés euh, spontanément, c'est leur tonus normal. Et donc, c'est pas facile d'ouvrir les mains, c'est pas facile de couper les ongles. Donc, euh, quand on a un bébé qui a les ongles longs, on ne le laisse pas se griffer parce qu'ils ont plein de mouvements... Euh, et donc, ils ont plein de petites griffures, ça fait mal. Et donc, on trouve autour de soi eh ben, une copine qui a déjà eu plusieurs enfants et qui sera à l'aise pour couper les ongles de son bébé. Donc, un bébé qui a les ongles longs, on le fait couper par quelqu'un qui est à l'aise en prenant la main dans l'autre sens. Mais il n'y a pas un mois à attendre. Ne laissez pas votre bébé se griffer le visage. C'est vraiment désagréable. Vous pouvez lui couper les ongles. Voilà